Jason Adam. Bonjour tout le monde. On est ici aujourd'hui pour vous parler de nos meilleures recommandations de l'année au niveau des enceintes acoustiques d'étagères. Bien entendu, pour faire ces sélections, on a d'abord divisé nos enceintes d'étagère selon plusieurs catégories de prix. Et ensuite, pour évaluer laquelle est notre meilleure recommandation, bien, on a pris le temps d'écouter chacune de nos enceintes sur plusieurs styles musicaux afin de choisir celles qui sont les plus polyvalentes et aussi celles qui sont les plus appréciées auprès de notre clientèle. Nos deux premières catégories regroupent les enceintes d'étagère à moins de 800 et aussi entre 800 et 1200 ce sont des gammes de prix où on retrouve des marques très populaires comme Paradigm, Monitor Audio, Bowers and Wilkins et Klipsch. Cette année, ce sont les nouvelles enceintes référence Série 2 de Klipsch, RP500 et RP600 qui se sont démarquées dans ces deux catégories. Oui, et esthétiquement, cette nouvelle génération d'enceintes de Klipsch est pratiquement identique à la précédente. C'est au niveau de la conception interne qu'il y a eu des améliorations où Klipsch a légèrement revu à la baisse l'efficacité de ses enceintes afin de rendre les hautes fréquences un peu plus douces et aussi pour faciliter le mariage sonore avec un plus grand nombre d'amplificateurs. On aime les RP500 et les RP600 parce qu'elles ont cette dynamique sonore qui donne vraiment beaucoup de vie à la musique et justement, ça permet d'apprécier autant un bon morceau de classique qu'un bon vieux rock. La catégorie suivante regroupe les enceintes entre 1200 et 1500 On retrouve les premiers 100 de Paradigm, la petite Silver 50 de Monitor Audio, ainsi que la 606 S2 de Bowers Wilkins. Ici, par exemple, celles qui offrent la meilleure définition sonore sont les Silver 50 de Monitor Audio, qui découpent d'une manière chirurgicale l'expression des médiums et des aigus. Ce qui est idéal pour les amateurs de musique acoustique, mais elle se montre moins polyvalente que la 606 S2 de Bowers Wilkins. La 606 S2 de Bowers Wilkins se montre effectivement un peu moins définie que la Silver 50 de Monitor Audio, mais par contre, elle est plus polyvalente. Elle se montre plus polyvalente grâce à des bases plus profondes, une image sonore encore plus ouverte, et aussi elles arrivent à conserver un meilleur équilibre sonore à haut volume. Et c'est donc pour toutes ces raisons que la 606 S2 de Bowers Wilkin est notre choix de José dans cette deuxième catégorie. Dans la prochaine et avant-dernière catégorie, on retrouve deux enceintes complètement différentes. La volumineuse Silver Sand de Monitor Audio ainsi que la 707 S3 de Bowers Wilkins. Nous sommes dans une gamme de prix entre 1500 et 2500 Oui, dans cette catégorie, le choix a été très difficile. Il faut dire que la Silver 100 offre des basses plus puissantes et aussi une image sonore qui est plus large que la 707 S3. Elle offre également plus de profondeur et convient davantage aux grands espaces. Cependant, la 707 S3 de Bowers n'offre pas ses avantages. Elle offre par contre une meilleure précision sonore et la justesse de ses médiums et de ses hautes fréquences donne à la musique encore plus de transparence. Mais la polyvalence de la Silver 100, et aussi parce que ses performances se rapprochent davantage de celles d'une enceinte de plancher, nous ont convaincus qu'elle s'adaptera mieux à la majorité des environnements qui sont à air ouverte. Enfin, notre dernière catégorie regroupe les haut-parleurs de 2500 et plus. Et dans cette catégorie, notre coup de cœur, ça a été vraiment la 705 S3 de Bowers Wilkins. Elle a profité de nombreuses améliorations avec, par exemple, le Twitter on top, le haut-parleur de bas médium ainsi que de meilleurs crossovers qui améliorent la définition du son. Effectivement, la 705 S3 de BW, c'est vraiment leur paire d'enceintes d'étagère qui profite le plus de la signature distinctive des produits haut de gamme de la marque. C'est vraiment avec ce modèle qu'on a le plus cette impression que la musique déborde des haut-parleurs et donne le feeling que les musiciens sont avec nous dans la pièce. Il y a aussi la définition du son qui est excellente. Il faut dire que reproduire des basses fermes et profondes sur une enceinte d'étagère, c'est pas toujours évident, mais la 705 S3, elle performe très bien à ce niveau. Il y a aussi la manière comment elle sépare les médiums des aigus qui donne un son encore plus net que sur tous les autres modèles, ce qui apporte une définition et une transparence supplémentaire à la musique. Si vous désirez en savoir plus, on vous invite à visiter notre site maisonadam.ca où vous retrouvez dans la page d'accueil les choix de José avec nos tableaux des résultats ainsi que les tests complets de toutes nos enceintes. Maison Adam. Bienvenue dans la technologie.